Doamnelor și domnilor, senatori și deputați, sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat ultima oară națiune române de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie și cu speranță invitația reprezentanților legitim a poporului. Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independență și libertățile noastre în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem și în evenimentele din decembrie 1989 care au dărămat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. Ultimii 20 de ani au adus democrație, libertăți și un început de prosperitate. Oamenii călătoresc, își împlinesc visele și încearcă să-și consolideze familia și viața spre binele generațiilor viitoare. România a evoluat mult în ultimele două decenii. Mersul României europene de astăzi are ca fundament existența Parlamentului. Drumul nostru irreversibil către Uniunea Europeană și NATO nu a fi fost posibil fără acțiunea pentru libertate și democrație a legislativului românesc de după anul 1989. Dar politica este o șabie cu două trăișuri. Ea garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii personalizând puterea și nesocotind rostul primordial al instituțiilor statului. Multe domenii din viața românească, gospodărite, competent și liber, au reușit să meargă mai departe în ciuda crizei economice. Mici întreprinzători și companiile mijlocii, tinerii și profesorii din universități, licee și școli, cei din agricultură, încearcă să-și facă datoria oamenii de astă, militarii, diplomații și funcționarii publici. Deși sunt puternic încercați de lipsa banilor și descurajați instituțional, își fac datoria față de țară, instituții precum Academia Română și Banca Națională, deși vremurile de astăzi nu au respect cuvenit față de ierarhia valorilor din societatea românească. Sunt mâhnit că după două decenii de revenire la democrație, oamenii bătrâni și cei bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură. 
Autostrăzile, porțurile, aeroporturile moderne sunt parte din forța noastră ca stat independent. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temerie a societății. Regina și cu mine, alături de familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Vom susține interesele fundamentale ale României, continuitate și tradițiile țării noastre. Nu m-aș putea adresa națiunii fără a vorbi despre familia regală și despre importanța ei în viața țării. Corona regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Corona este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenire ei. Coroana a considerat România în loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie. Domnilor și domnilor senatori și deputați, <coughs> Instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi și de etică. Sunt simț al datorii, iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Aveți încredere în democrație, în rostul instituțiilor și în regulile lor. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul în gust și în așitatea nu trebuie să ne ocupe viața. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni a istoriei noastre, servite responsabil și generos. În anul 1989, în ajutorul României, s-au ridicat voci cu autoritate, venind de pe toate meridianele globului. Ele s-au adăugat sacrificiului tinerilor de a înlătura o tiranie cu efect distrugător asupra ființei națiunii. A sosit momentul. După 20 de ani, să avem un comportament public rupt, complex și definitiv de nărăgurile trecutului. Demagogia, presimularea, egoismul primitiv, Agățarea de putere și bunul plac nu au ce căuta în instituțiile românești ale anului 2011. Ele aduc prea mult aminte de anii de înainte de 1989. Se cuvine să rezistăm prezentului și să ne pregătim viitorul. Între, uniți între noi și cu vecinii și frații noștri să continuăm efortul de a redeveni demni și respectați. Am servit națiunea română de-a lungul unei vieți lungi și pline de evenimente, unele fericite și multe nefericite. După 84 de ani, 
lecându-l de venit rege, pot spune, fără ezitare, națiunii române, cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere. Democrația trebuie să îmbogățească arta cărmuirii, nu să o sărăcească. România și că toate cele din Europa are nevoie de cărmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământurile românești care nu au fost luate ca urmare a împărțirilor Europei în sferi de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor fi, vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați. Europa de astăzi este un continent în care popoarele și pământurile nu se schimbă ca rezultat al deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Deci sunt toți partea națiunii noastre și așa vă rămâne întotdeauna. Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un prumut de la copiii noștri. Așa să ne ajută Dumnezeu.